നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മുഖം പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരഭാഗങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടിപ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു പാക്ക് ഇതൊരു പാക്ക് ആണ് നമ്മൾ കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ആയിട്ട് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം അതിന്റെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടറിയാം ഞാനിത് കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ അപ്പം നല്ല റിസൾട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ പാക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപകാരപ്പെടുക ചില ആളുകൾക്ക് ശരീരത്തിന്റെ വേറെ ഭാഗത്തൊന്നും നിറ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ കഴുത്തിന് ചുറ്റുമായിട്ട് കറുപ്പ് നിറ ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ തന്നെ കൈമുട്ടിന് കാൽമുട്ടിന് തുടയുടെ ഉൾഭാഗം ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ കറുപ്പ് നിറം ചിലവർക്ക് കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പാക്ക് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്നും വലിയ സംഭവം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഒക്കെ വീട്ടിൽ കിട്ടാവുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന അധിക വീഡിയോകളിലും ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന ഞാൻ പൊതുവെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് എന്റെ സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണ രീതികൾ അല്ലാണ്ട് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ പുറകെ ഞാൻ പോകുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അതിന് അത്രയും റിസൾട്ട് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ കണ്ടാൽ മാത്രമേ അതിന് പുറകെ പോകുള്ളൂ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള തക്കാളിയും കോഴിമുട്ടയും ഉരുളക്കിഴങ്ങും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്റെ സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണം ചെയ്യാറ് അപ്പൊ എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോസും ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുക ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഈ വീഡിയോന്റെ താഴെ ഒരു കമന്റ് ചെയ്യാം അത് മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി ഉപകാരമാവും ഈ പാക്ക് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കഴിയുന്നതും രാത്രി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് എന്നുള്ളത് പാക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട് അത് ഇട്ടതിന് ശേഷം വെയിൽ കൊള്ളുന്ന അത്ര നല്ലതല്ല അതുകൊണ്ടാണ് കഴിയുന്നതും രാത്രി എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഓരോ ഫേഷ്യൽ കാണിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പറ്റുന്നതും രാത്രി തന്നെ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സ്കിൻ ആയാലും എന്തായാലും നന്നായിട്ട് സെൻസിറ്റീവ് ആകും അപ്പൊ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെയിൽ കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് കാര്യമില്ലാണ്ടായി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓരോന്നും ചെയ്യുമ്പോഴും രാത്രി ചെയ്യുക രാത്രി ചെയ്യാന്ന് സ്ട്രെസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയും പിന്നെയും പറയണത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുന്ന വിചാരിക്കണു അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ചെറുപയറിൻ്റെ പൊടിയാണ് ഇത് ഞാൻ പച്ചപ്പയർ പൊടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡബ്ബയിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ പൊടികളും ഇതേപോലെ തന്നെ ഡബ്ബയിൽ പേര് എഴുതി ഒട്ടിച്ചിട്ടാണ് എടുത്ത് വെക്കാറ് അപ്പോൾ ചെറുപയർ പൊടിയിൽ വിറ്റാമിൻ സി ഉണ്ട് ഇതൊരു ആൻറ്റി ഏജിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ശരീരത്തിൽ കരിവാളിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റി ശരീരത്തിന് നിറം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ശരീരത്തിലുള്ള അധിക എണ്ണമയം മാറാനും വേണ്ടി സഹായിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുറേ പേരെങ്കിലും ചെറുപയർ പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ചെറുപയർ പൊടിയുടെ ഗുണങ്ങൾ അടുത്തത് ചുവന്ന പയറിൻ്റെ പൊടിയാണ് ഇതൊരു നാച്ചുറൽ സ്ക്രബാണ് നല്ലൊരു സ്ക്രബാണ് ചർമ്മത്തിന് മുകൾഭാഗത്തിലുള്ള ഡെഡ് സ്കിന്ന് മുഴുവൻ നീക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിലുള്ള കരിവാളിപ്പ് മാറാനും സഹായിക്കും സ്കിന്ന് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവും ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ചുവന്ന പരിപ്പിൻ്റെ ഗുണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ആ പരിപ്പ് ഈ പരിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ വലിയ വലിയ ബ്രാൻഡഡ് പ്രോഡക്ട്സിലും ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആണ് അവർ കെമിക്കൽ രൂപത്തിൽ അതിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊരു പത്ത് പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതൊരു അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക കെമിക്കൽ ആയിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധൈര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റും അടുത്ത് നമ്മളെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ജ്യൂസാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് സാധാരണ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ
അപ്പം കയ്യിൽ ഞാനൊരു ഒരു നല്ലൊരു തിക്ക് ലെയറായിട്ട് ഈ ഈ ഒരു പാക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഭാഗത്താണോ കറുപ്പ് നിറം ഉള്ളത് ആ ഭാഗത്ത് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ലെയറായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ രാത്രി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക കാരണം കസൂരി മഞ്ഞൾ ഉള്ളതാണ് കസൂരി മഞ്ഞൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനിപ്പോൾ ഫേസ് പാക്ക് ആയാലും ചെയ്ത് ശരി എന്തായാലും ശരി വെയിലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല അതെന്താ പറയുക ശരീരം പിന്നെയും കരിവാളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാരണമാവും അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതും നിങ്ങളിത് രാത്രി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക നന്നായിട്ട് ഇതാ അപ്പം ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇതേപോലെ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെച്ചു ഇപ്പോൾ ഇത് ഡ്രൈ ആയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അങ്ങനെ വിട്ട് വിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് കുളിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആണെങ്കിൽ വെള്ളം നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഒറ്റിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്ക്രബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മേലത്തെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഡെഡ് സ്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മേലെ ഒരു ലെയർ ഉണ്ടാവും അത് അതിന് ജീവൻ ഉണ്ടാവില്ല അത് അത് എന്താ പറയുക അതിന് തന്നെ തന്നെ വീണ് പോകാനും പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ക്രബ് ഇട്ടിട്ട് ഒരതി കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ മേലത്തെ ആ പാളി പോവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒരതിയിട്ട് ആ ഒരു ഡെഡ് സ്കിൻ പോവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ കഴുകി കളയുന്നതിന് ഡയറക്റ്റ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകി കളയരുത് കഴുകി കളയുന്നതിന് മുന്നേ നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ സ്ക്രബ് ചെയ്യണം ഞാൻ പറയുന്ന വല്ലാണ്ട് പ്രഷർ കൊടുത്ത് സ്ക്രബ് ചെയ്യണം എന്നല്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഈ റൊട്ടേഷൻ മൂഡ് റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ സർക്കുലർ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം നിങ്ങൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാണ്ട് ഡയറക്റ്റ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കളയരുത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഒരു അൻപത് ശതമാനമേ പിന്നെ ചെയ്തതിന് കാര്യമുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള അൻപത് ശതമാനത്തിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൈ കഴുകി വന്നിരിക്കുകയാണിത് നമുക്ക് തൊടുമ്പം തന്നെ അറിയാം നിങ്ങൾ ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സ്കിന്നിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും സ്കിന്ന് എന്താ പറയുക ആ കഴി കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിൽ എത്രത്തോളം വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് ഫുൾ ബോഡിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതും വളരെ നല്ലതാണ് ഞാൻ ഫുൾ ബോഡിയിലാണ് സാധാരണ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വന്നിട്ട് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി ഉപകാരമായിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതിനെല്ലാം ഉപരി ദയവ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതായിരിക്കും ട